Il dottor Bartolomeo Griffa è il vicepresidente nazionale dell'Andi, ha seguito eh, il convegno di Caserta anche perché eh, nella sua attività eh, le donne, nella sua attività di rappresentanza professionale, le donne sono già presenti e quindi è stato sollecitato in questa direzione. Eh, ha imparato qualcosa da questo convegno? Beh sì, ho imparato soprattutto che le donne hanno preso coscienza della loro realtà, delle loro capacità e quindi hanno espresso in questo congresso la volontà di proseguire eh, per raggiungere dei, eh, delle posizioni e anche dirigenziali come dovrebbe competere loro. Mm, è difficile però, cioè è molta difficoltà. Lei pensa che si possa fare qualcosa, qual rimuovere qualche ostacolo? Gli ostacoli sono molti e sono soprattutto legati alle caratteristiche stesse della vita delle donne, ovvero sia la donna eh, vuole e ha ragione di essere una professionista, ma vuole anche essere una madre eh, e gestire una famiglia. A volte le cose diventano antitetiche ed è difficile pretendere da una donna di partecipare a dei consigli eh, provinciali, regionali o nazionali e magari rimanere... Eh, al consiglio fino alle due di notte, cosa che per un uomo finora è stato abbastanza facile fare, per una donna è molto più difficile soprattutto se ha dei figli a casa. Quindi bisognerà rivedere un pochettino anche l'organizzazione delle associazioni, delle organizzazioni stesse proprio per favorire le donne in questo, in questo modo e rendere la vita un po' meno difficile a loro. Allora se permette lo chiedo alla dottoressa che fa parte del sì, consiglio certo. provinciale dell'Andi dell sì. a Torino. Beh, io, sì, sono dottoressa Sandra Scamuzzi. Io, Come fa? Ecco, diciamo che io ho iniziato in un momento anche molto particolare perché ero incinta e quindi per me quello era un momento in cui ero eh, così diciamo eh, presa da, da questo mio futuro ruolo e quindi quando ho iniziato dicevo come farò adesso a conciliare le due cose Effettivamente all'inizio è stato un po' difficoltoso, anzi devo dire che eh, forse all'epoca eravamo solo due donne nel consiglio e tutto sommato piano piano eh, siamo riuscite comunque eh, a, a svolgere il nostro ruolo senza grandi difficoltà se non quelle di organizzarci forse solo gli orari come diceva giustamente il dottor Griffa a volte tornare a casa a luna di notte può essere anche problematico però non ho eh, alla fine trovato difficoltà a svolgere questo ruolo perché non contrasta troppo con ehm, la vita di tutti i giorni, se è inserito nel, nel contesto giusto, cioè eh, se le persone che ti sono intorno riescono a capire, aiutarti e farti svolgere bene il tuo lavoro senza per questo metterti in difficoltà quando... Io credo che Patrizia Bertolucci abbia contribuito... Eh? Biancucci. Biancucci, scusami, eh, abbia contribuito a eh, richiamare donne all'attività di rappresentanza della professione. E sei mai riuscita a convincere qualcuna con, in particolare? Fai qualche episodio da raccontare di questo? Qualcuna che sei riuscita a convincere a far venire alla... Ma insomma, più che di opera di convincimento, forse si tratta di dare degli input e io ho notato che le persone, le donne in particolare, con gli input giusti riescono a organizzarsi. Allora lei eh, molto modestamente ha detto ma in fondo non ho trovato grandi difficoltà, probabilmente lei come io, come tante altre, non ci rendiamo conto delle difficoltà perché siamo talmente abituate a dover superare gli ostacoli, a fare gli incastri con gli orari, con i figli, con i mariti, con i genitori anziani eccetera eccetera che alla fine ci sembra normale, in realtà le difficoltà ci sono. Comunque al di là di questo io eh, sono, faccio parte anch'io del consiglio eh, provinciale dell'Andi di Torino e eh, conosco il dottor Griffa da molti anni 
e devo dire che non ero al corrente della sua presenza qui e in tutta sincerità stamattina quando l'ho visto mi si è aperto il cuore perché ho detto ma in fondo insomma ci conosciamo da tanti anni ma al di là di tutto vederlo qui in veste di vicepresidente nazionale e sapendo tra l'altro che la coordinatrice della commissione pari opportunità di Torino che sarei io è una donna a volte anche un po' scomoda e quindi insomma mi si è aperto il cuore e ho pensato che effettivamente si stanno aprendo le porte tutte, non solo dell'ordine dei medici, anche delle nostre associazioni sindacali e quindi c'è il fermento. Per cui direi che possiamo ritenerci soddisfatte e ringraziare allora, il dottore. Allora, una conquista è aver portato il dottor Griffa in una veste assolutamente ufficiale. La seconda però sarà mantenere la memoria di queste cose che si sono dette in questo convegno sì. nelle future azioni sindacali. Hai in mente qualche cosa? Sì, beh, noi l'abbiamo già applicato. Eh, a Torino, nel nostro piccolo, eh, su 15 consiglieri, 6 sono donne, noi abbiamo la presenza di 6 donne all'interno del consiglio, 2 eh, eh, sono qua rappresentate. E, mh, il problema è eh, riuscire a coinvolgerne altre, non è così semplice proprio perché ehm, nella nostra professione, che è una professione abbastanza dura, poche sono le donne che sono titolari di studi eh, odontoiatrici, preferiscono il part time, preferiscono la collaborazione e così molte di loro preferiscono astenersi dall'attività sindacale, ma piano piano le porte si sono aperte, la mentalità sta cambiando e vedremo cosa si riuscirà a fare nel futuro. Grazie dottor Grazie.